Hello friends, welcome on Success Keys. Myself Ravina Bishnoi and here is a mission to clear MPPSC 2019 and we are doing mains answer writing practice series. Okay, in which we are doing 2018 mains paper 3 part B. Last part is there 15 markers question. If you have to do 3 markers and 6 markers question, then you can see the description box in the link. You can see 3 markers and 6 markers. Okay, so the 15 markers in part B, so you have to do 6 क्वेश्चंस दिए गए थे जिनमें से आपको कोई तीन क्वेश्चंस करने थे आपके पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल थे जो कैरी करते आपके 45 मार्क्स ओके आपको 300 वर्ड्स में अपने क्वेश्चन का उत्तर देना था ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेजर्स ऑफ एनएसडीसी टू ओवरकम द क्वालिटी गैप इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा स्किल इंडिया मिशन है या फिर जो एनएसडीसी इससे पहले ही बन चुका था फ्रेंड्स जो हमारा जो NSDC जो होता है, जो जो हमें प्रोवाइड करता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, जो हमें स्किल्स प्रोवाइड करता है, ये 2009 के अंदर बना था, ओके एस्टेब्लिश हुआ था, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था, सेक्शन 25 के अंदर ये कंपनीज एक्ट में 1956 के अंदर ये एस्टेब्लिश हु बना to upgrade the skills in India ताकि जो skills हैं India के अंदर वो upgrade कर दी जाएं to the international standard जो international level के standard हैं वैसे हमें skills provide होनी चाहिए Indians को क्योंकि जैसे मैं बार बार ये बोल रही हूँ मैंने six markers में भी ये आपको बताया था कि हमारी जो India की जो population है जो working population है उनकी जो age है हमारे India की age जिसे average age of India बोला जाता है that is 29 years जो और बाकी देशों से जो developing countries हैं या जो develop कंट्रीज हैं उनसे काफी कम है जैसे कि उनकी जो वर्किंग एज है उनकी अब एवरेज जो पापुलेशन है उनकी एज 45 या 47 रह गई है जापान और चाइना जैसे देशों के अंदर और अमेरिका में भी काफी ज्यादा है तो हमारी इस वर्किंग पापुलेशन का हमें फायदा उठाना चाहिए उन्हें स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए उसे हमें एज अ ह्यूमन रिसोर्स यूज करना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स एक रिसोर्स कब बनते हैं जब उनके पास ट्रेनिंग्स हो स्किल्स हो एजुकेशन हो ताकि वो देश को डेवलप करवाने में अपने को कंट्रीब्यूट कर सकें तो इसलिए ये ये स्किल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है ये स्किल्स प्रोवाइड करती हैं इसके अंडर वेरियस वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए ठीक है जहां पे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी तो यहां पे एनएसडीसी ने अपना एक एक सर्वे के अंदर उन्होंने ये बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स तो भले ही खुल गए हैं बट वहां पे कुछ क्वालिटी गैप है वहां पे या तो वहां पे जो ट्रेनर्स प्रोवाइड नहीं है या जो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से जो लेवल हमें चाहिए था स्किल डेवलपमेंट से या जो देश के डेवलपमेंट में जो स्किल ट्रेंड हमें पीपल्स करने थे वो उतने बेहतर नहीं हो पा रहे हैं एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बट थिंग इज दैट कि फ्रेंड जब से ये बना है इसने अराउंड 5.2 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेंड किया है ठीक है इसमें बहुत सारे इन्होंने क्वालिफिकेशन पार्क्स बनाए हैं सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाई हैं आईटीआई इसके अंडर खोले गए थे जो हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा 5000 तक ये स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर्स हैं वो बन चुके हैं 1500 से ज्यादा नए आईटीआई ये भी डेवलप हो रहे हैं तो ये काफी ज्यादा इसकी अचीवमेंट है काफी कुछ किया है इसने इस सेक्टर के अंदर बट फिर भी आ, हर कोई चीज परफेक्ट नहीं होती बहुत सारे कारणों की वजह से ठीक है तो यहां पे ये क्वालिटी गैप भी है और यहां पे अवेलेबिलिटी गैप भी है तो यहां पे जैसे कि ये जो एनएसडीसी ने अपने पिलर्स रखे थे टू क्रिएट टू फंड एंड टू अनेबल टू क्रिएट क्रिएट क्या करेंगे सबसे पहले ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे फंड फंड किसको करेंगे इनको ये इनको फंड करेंगे इनको ग्रांट्स देंगे इनको इक्विटी देंगे अनेबल अनेबल करेंगे कि ये सेक्टर स्किल काउंसिल टू सपोर्ट एनएसडीसी ये अनेबल करेंगे जो सेक्टर स्किल काउंसिल होती हैं ताकि वो सपोर्ट कर सके एनएसडीसी को ठीक है तो ये इसके पिलर्स थे ऑब्जेक्टिव थे इसके अपग्रेड द स्किल्स बाय इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जो इन्वॉल्वमेंट इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करके जैसे कि इसके अंदर फिकी इनको काफी पार्ट करता है ठीक है तो फेडरेशन ऑफ जो कंपनीज की फेडरेशन है वो इन्हें पार्ट करती है तो ये जो क्या होती है 
इंडस्ट्रीज़ की इम्प्लॉयमेंट अब जैसे इंडस्ट्रीज कौन कौन सी नई इंडस्ट्रीज खुलनी है खुल रही हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें कौन सी स्किल चाहिए अब जैसे स्किल ऐसे कोई स्किल देने का कोई मतलब नहीं है जिनसे उनको बाद में एम्प्लॉयमेंट ना मिले उन्हें वो स्किल देने की ज़रूरत है जिनसे अगर वो स्किल्ड हो जाए तो उनको डायरेक्ट कंपनी में जाके अपनी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो इंडस्ट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं उनके साथ वो बताती हैं कि कौन सी हमें स्किल्स चाहिए किन की जरूरत है कौन से हमें वो कर चाहिए उन वही फिर इनके साथ मिलके जो करिकुलम स्टैंडर्ड या क्वालिटी अशॉर्ड करते हैं यहाँ पे ठीक है इंडस्ट्रीज की इंप्लॉय जो इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं उनका जो पूरा करिकुलम है क्या पढ़ाना है क्या लिखाना है क्या समझाना है किसकी ट्रेनिंग देनी है कैसी इक्वालिटी होनी चाहिए ठीक है तो ये यहाँ पर सब कुछ किया जाता है ब्रिंगिंग द फाइनेंस और ये जो होती है ये फाइनेंस भी प्रोवाइड करती हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर आगे उनको कुछ अगर फाइनेंस की ज़रूरत हो तो ये फाइनेंस भी करती हैं तो ये मेनली जो सारा जो एनएसडीसी है इज़ फॉर्मिंग द रोल ऑफ मार्केट मेकर ये मार्केट मेकर की तरह कार्य करते हैं बाय ब्रिंगिंग द फाइनेंस फाइनेंस देने दे के भी और इनको स्किल्ड करके भी ठीक है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए ट्रेनिंग भी लोगों को मिल गई प्रॉब्लम की ऑफ क्वालिटी तो उसके लिए ये जो क्वालिटी के लिए एक यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जैसे भी मेटल इंडिया ने इनके साथ पार्टनरशिप करी है नेट एन के साथ सेवनटीन एटीन की ये बात है तो इसके अंदर ये टेक्नो ड्रिवर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन देंगे फॉर ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर ऑनलाइन ऑनलाइन सारे जो असेसमेंट यहाँ पे इनकी की जाएगी ठीक है नेटवर्क से नेटवर्किंग से इनकी सारी ऑनलाइन असेसमेंट की जाएगी इनकी रियल टाइम ग्रेडिंग देखे जाएगी और प्रो प्रोक्ट्रॉरिंग मतलब कि निरीक्षण कि क्या यहाँ पे कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है ठीक है इनके एग्जाम्स होते हैं तो वो कैसे हो रही हैं तो मतलब पूरा ऑनलाइन इनकी असेसमेंट होगी तो ये यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल जिससे हमें उन्हें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर कोई गैप गैप है और कैसे उसको फिलअप करना है ठीक है तो ये कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं एन एस डी सी के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्किल इंडिया में भी काफ़ी पार्ट प्ले करता है नेक्स्ट इज इवेल्युएट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी हमारी इंडियन इकोनॉमी कौन से प्रॉब्लम्स और कौन से चैलेंजेस फेस करती हैं इसके बारे में आपको लिखना था मैं यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पॉइंट्स प्रोवाइड कर देती हूँ यहाँ पे आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख के आ सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं स्टार्टिंग जैसे कि हमने इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी क्या कि जो हमारे इंटरमीडिएटरीज थे लैंडलॉर्ड्स थे ठीक है जमींदार वगैरह थे तो फिर उनको खत्म करने की प्रॉब्लम आई तो और उस टाइम पे हमारी इनकम भी बहुत लो थी हमारे पास कोई हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी तो वो भी सेटल अप करनी थी तो बहुत उस टाइम पे हमारी नेशनल इनकम भी नहीं थी जीडीपी भी, भी कुछ अच्छा नहीं था तो लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ मेन प्रॉब्लम नेशनल इनकम बहुत कम थी जो अगर ज्यादा इनकम होती है तो ग्रोथ ज्यादा बढ़ती अगर इनकम कम होगी तो ग्रोथ भी कम होगी ठीक है अब जैसे कि माना जाता है कि अभी भी हमारी नेशनल इनकम अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखें तो वो काफ़ी कम है हमारे यहाँ पे 2000 ट्वेंटी वन रुपीज़ पर मंथ नेशनल इनकम मतलब पर इंसान की इनकम इतनी मानी जाती है या फिर अगर इससे बढ़ के पच्चीस सौ से तीन हम दो हज़ार से तीन हज़ार के बीच में मान सकते हैं जो बहुत कम है कि हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत कम है ये वास्ट इन क्वालिटी ऑफ वेल्थ हमारे पुअर और रिच के बीच में बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर बहुत सारे मेजर रिसोर्सेज हैं रिच ही कवर अप करते हैं प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का प्री डोमिनेंस है यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा प्री डोमिनेंस है एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रीज कम है उसके अंदर लोग कम हैं सेकेंडरी सेक्टर में टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज हैं बट uh, सिर्फ मतलब कि एग्रीकल्चर uh, ज़्यादा जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं इसी से ही एग्रीकल्चर से तो प्री डोमिनेंस है अभी तक हम इंडस्ट्रीज ज़्यादा ना होने की वजह से सर्विक सेक्टर तो ग्रो कर रहा है उसमें जीडीपी तो अच्छी खा रही है बट एम्प्लॉयमेंट उसमें ज़्यादा नहीं है ट्रिमेंडस पॉपुलेशन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि रिसोर्सेज को यहाँ पे कैटर कर पाना सभी तक पहुँचा पाना काफ़ी मुश्किल है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से जो लाइवलीहुड है जनरेट करना एक पुअर पीपल के लिए काफ़ी मुश्किल है मास इलिटरेसी एजुकेशन लेवल बहुत कम है हमारा अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड 
कनेक्टिविटी एजुकेशन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ हमारा बहुत ही अभी तक अंडर डेवलप्ड है ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है अगर हम हाउसिंग देखें फाइनेंस देखें हेल्थ देखें हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी पीछे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का लोग अभी तक लोग क्या कहते हैं कि इलिटरेसी की वजह से टेक्नोलॉजी अभी पुराने ढर्रे पर एग्रीकल्चर भी पुराने ढर्रे पर करें और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उनका जो पुराने ही चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रिजिड लेबर लाज जो लेबर लाज हैं हमारे यहाँ पे काफ़ी रिजिड थे अभी उन्हें कुछ काफ़ी लेवी दिया गया है कि पहले जैसे ये तो थे कि ट्रेड यूनियंस की पूरे पास पॉलिटिकल पावर हो रही है सो से ज़्यादा अगर लोगों को आपको हटाना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी तो ये कुछ लेबर लाज काफ़ी रिजिड थे पुअर टैक्स कलेक्शन अब आप देखते होंगे कि टैक्स पेयर कितने हैं हालांकि जो यहाँ पे जो नोट बंदी की गई थी उसको बोला ये गया था कि बहुत कुछ नहीं फ़ायदा हुआ उससे कि पैसा तो उतना ही था लोग जनता के साथ धोखा किया गया और लाइन में खड़ा रहना बट उससे सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि फ्रेंड जो टैक्स पेयर थे वो बढ़ गए थे टैक्स कलेक्शन हमारा बढ़ा था अगर कुछ फ़ायदा ना हुआ तो ये लाइफ लॉन्ग फ़ायदा इसका ये था कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा टैक्स पेईज जो थे वो बढ़े थे ठीक है अभी तक भी हमारा टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है जी में अगर हम देखें अमेरिका को टैक्स कलेक्शन जो हमारे यहाँ पे होता है जो टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करता है वो बहुत ही 15 से 20 परसेंट जी के अंदर अगर हम इसी को अगर हम अमेरिका में देखें तो 45 परसेंट जी डी पी इज़ जनरेटेड फ्राम अ टैक्स तो हमारे टैक्स कलेक्शन भी बहुत कम पीछे हैं स्ट्रेस बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रेस है जैसे कि एन की प्रॉब्लम एन की प्रॉब्लम होना लोगों का पैसा लेके फ़ौरन में बैठ जाना भाग जाना उनका ठीक है बहुत से नीरव मोदी वगैरह बहुत सारे केसेज हैं यहाँ पर तो जिनकी वजह से अगर उनका पैसा ही बैंक का डूब गया तो आगे वो डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां देगी लोगों को कैसे वो डेवलप करेंगे और कैसा इनसे पैसा निकाला जाएगा ये सब कुछ वेरियस दीज आर द प्रॉब्लम इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है आप इसमें बहुत कुछ डाल सकते हैं ठीक है अब इन पॉइंट्स को आप डिफाइन करके आ सकते हैं तो आपका फिफ्टीन मार्क जो है बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट इज क्रिटिकली वेलुएट द कोपरेटिव मूवमेंट्स इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर अब ये एक आपका एक अलग टॉपिक है आपका इकोनॉमी के अंदर जिसमें आपका क्वेश्चन है कोपरेटिव मूवमेंट्स इन एम पी एंड इंडिया के बारे में पूछा गया है यहाँ पर मैंने आपको पिछले सिक्स मार्कर में जो कॉपरेटिव के बारे में काफ़ी कुछ बताया था इंडिया के अंदर यहाँ पर भी कॉपरेटिव मूवमेंट्स पूछी गई है मध्य प्रदेश के अंदर कॉपरेटिव का क्या रोल है ये पूछा गया बट इसको क्रिटिकली वेलुएट करना है तो मतलब इसका क्रिटिसिजम भी साथ में बताना होगा कि क्या इसके अंदर खामियाँ भी हैं और हुआ था इसका एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर पे ग्रीन रेवोल्यूशन जो आई थी उसके बाद में जो डेयरी सेक्टर हुआ था डेयरी कोऑपरेटिव वगैरह बनी थी जैसे ही इंडिया में बना वैसे ही मध्य प्रदेश में भी डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन वगैरह बनाए गए इनका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये पावर्टी को खत्म करने के अंदर पावर्टी रिमूवर फास्टर सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों को इसके साथ पैसा जनरेट होता है वो अपनी लाइवलीहुड को जनरेट कर पाते हैं इन्वॉल्व ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट एफर्ट सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं तो ये सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कवर अप करते हैं पुअर पुअर और जो अंडर प्रिवलेज जो लोग होते हैं ठीक है एंड प्रोडक्शन जैसे कि इसका जो मेजर रोल रहता है जो कोपरेटिव होते हैं शुगर इंडस्ट्रीज मतलब जो शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं कॉटन इंडस्ट्रीज जो होती हैं हैंडलूम इंडस्ट्रीज होती हैं इनके अंदर जो मेनली कोपरेटिव सेक्टर से कार्य करते हैं प्रोडक्शन जो शुगर की प्रोडक्शन होती है मध्य प्रदेश और इंडिया में भी ये फिफ्टी एट परसेंट जो होती हैं वो कॉपरेटिव द्वारा ही जनरेट की जाती हैं कॉटन प्रोडक्शन भी सिक्सटी परसेंट ऑफ अब अगर इनके अंदर कॉपरेटिव होते हैं तो फ्रेंड्स लोगों को ये फायदा हो जाता है कि अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े होंगे तो उनको बारगेनिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी उनके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी उनको सेल करना इजी हो जाएगा उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं ठीक है उनका प्रॉफिट जो होता है काफ़ी मार्जिन उनका बढ़ जाता है कोऑपरेटिव मिल्क मार्केट फेडरेशन सबसे ज़्यादा इनका अंदर पार्ट है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन में यही पार्ट प्ले करते हैं और अब ये जो क्या है इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी इनकी एड ऑन हो चुके हैं ये ठीक है बट अब इनके साथ प्रॉब्लम या क्रिटिसिजम या इशू इसके साथ क्या होता है कि ये सिर्फ एक माइंडसेट होता है लीडर्स का लीडर जो बोलते हैं सारे वो उसी तरह से ट्रैक डाउन कार्य करते हैं सारे मेंबर्स वगैरह जो होते हैं तो मतलब एक का ही माइंडसेट पे चलते हैं मेनली अब इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी का रोल भी बहुत ज्यादा हो गया है ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिशियंस वगैरह इसके अंदर आ गया वो इसको प्रभावित करते हैं वो उनकी
डाले गए जो डिफरेंट कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए एक्ट वगैरह डाले गए तो बट अब इसके अंदर क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन भी इसका काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इसके ओवर ड्यूज इनका पैसा वापस नहीं आ रहा ओवर ड्यूज बहुत ज़्यादा बैठ गए ओपर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट आ रहा है ये गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस पर ही पूरा डिपेंडेंट रहते हैं ठीक है लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ये आप इसके क्रिटिसिज्म यहाँ पे लिख के आ सकते हैं और मेनली ये भी है कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो इनके लीडर्स वगैरह होते हैं इनको कोई ट्रेनिंग आ, कुछ अच्छी लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी और ट्रेनिंग भी इनकी अच्छी नहीं होती जिनकी वजह से ये कोई सक्रिय कार्य कर सके और मेन सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि डॉर्मेंट मेंबरशिप डॉर्मेंट मेंबरशिप एक बार तो क्या होती हैं कि मेंबर बन गए लोग बट फिर उसके बाद में वो कुछ भी कार्य उसके लिए नहीं करते सारे कार्य कौन कर रहा है लीडर कर रहा है सब कुछ संभाल रहा है मेंबर का रोल ही खत्म हो जाता है ठीक है तो दिस इज डॉर्मेंट मेंबरशिप नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन एंड आई प्ले अ रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी आई जो सेक्टर है वो फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबली हमें डेवलप करने में कैसे अपना पार्ट प्ले करता है यहां पे आपको ये पूछा गया ठीक है तो आईटी हम वैसे भी कर चुके हैं जो हमने इसका पहला पार्ट था पार्ट ए के अंदर में भी आईटी के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है पर यहां पे इसको फूड सिक्योरिटी के पर्पज से पूछा गया और डेवलपमेंट के पर्पज तो इकोनॉमिक का पार्ट बन जाता है तो यहां पर आपको लिखना है कि दैट इज आई एक टूल है That is releasing the creative potential and knowledge in the people. एक ऐसा tool है जो creative potential और knowledge लोगों के अंदर बढ़ाता है Ushering the knowledge economy. A knowledge economy बनती है IT टी का यूज करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आई टी से क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बढ़ गई है रूरल एरियाज के अंदर इशूज अब जो मतलब अगर हमारी क्रॉप को या एग्रीकल्चर को लेके जो वेदर फॉरकास्टिंग थी आई टी से ये पता चल जाता है कि वेदर कैसे रहने वाला बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है एंड लीलो का क्या इफेक्ट होगा कोई स्ट्रॉम आएगी ये पता चल जाता है ठीक है क्रॉप ट्रीटमेंट क्रॉप को आपको को, मतलब कि यहाँ पे कौन से फर्टिलाइजर का आप यूज कीजिए जैसे कि हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है उसमें हमारी सॉइल की चेकिंग होती है जिसमें हमें यह पता चल जाता है कि कौन से न्यूट्री उसमें कम है ज्यादा है ये न्यूट्रिय डालने चाहिए ये न्यूट्रिय नहीं डालने चाहिए ये डालेंगे तो ऐसे ये सब कुछ क्रॉप ट्रीटमेंट फर्टिलाइजर के बारे में पता चलना ठीक है स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेड बाई एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पे स्टोरेज के बारे में और ये जो सारा हम यहां पे देखते हैं कि एक्सपोर्ट से हम ओपिनियन भी ले सकते हैं ठीक है आ... तो ये सब कुछ और ये भी बता देते हैं कि आपकी मिट्टी कौन सी फसल उगाने के लिए ज़्यादा सक्षम है ये उगाने चाहिए ये रेन फेड करनी है या रेन जो यहाँ पे रेन फेड क्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं तो ये सब कुछ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप इंक्रीज तो इससे हमारी क्वालिटी भी बढ़ी है क्रॉप की और क्वान्टिटी भी बढ़ी है लेटेस्ट इक्विपमेंट्स अब बहुत सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आ गई है आई सेक्टर में जो हमें हेल्प करती हैं इस फूड डेवलपमेंट के अंदर हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के अंदर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के जैसे कि किसान कॉल सेंटर या किसान चैनल जो डीडी किसान चैनल चलाया जा रहा है जिनसे हमारी फार्म प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जैसे कि ये किसान चैनल होते हैं हम डायरेक्ट किससे यहां पे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ जाते हैं और एक्सपर्ट्स हमें बता देते हैं कि हमें कौन सी खेती हमारे करने के लिए ज्यादा हमें मुनाफा कमाने और कोई अगर खेती के बारे में हमें नहीं भी पता है तो वो भी यहां पर बता दिया जाता है कि वो कैसे की जाती है और कैसे ये आपके लिए जो है बहुत ज्यादा फायदा आपको प्रॉफिट दिलवा सकती है क्योंकि वहां पर सब कुछ खेतियों के बारे में बाग के बारे में छत पे के, आ, कैसे आप वेजिटेबल्स उगा सकते हैं ये सब कुछ वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिनके बारे में किसान क्या हो गया अब नॉलेज हो गया है ठीक है नॉलेज हो गया जिनसे कि वो अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए काफी सारा मेजर्स जो ले सकता है तो ये है आईटी सेक्टर का इसके अलावा भी बहुत सारी एप्स जो हैं चलाई जा रही हैं जो फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए होती हैं जो किसान से जुड़ी जो होती हैं तो ये यहाँ पे इनको जो फायदा ले सकते हैं इसके अलावा आई का जैसे कि भी ये भी होते हैं कि आई से जैसे मान लो कि ड्रिप इरीगेशन आप कर रहे हैं तो वहां पर आपका मोनिटर लग जाएगा आपको ये पता चल जाएगा वो अपने आप ही बंद हो जाएगा कि जब पानी सब तक पहुंच जाएगा तो ये मतलब ऐसे मैनेजमेंट भी आप आईटी सेक्टर के द्वारा कर सकते हैं इसके अलावा जो रिसोर्सेज होते हैं हमें जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे मतलब इस जमीन में कहां पे पानी कितना गहरा है ये भी हमें पता चल जाता है कि कितना गहरा है यहां पर पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा कौन सी रिसोर्सेज यहां पर पाए जा रही है इस एरिया के अंदर कौन सी मिनरल्स यहां पर पाए जाते हैं तो इनसे ये भी आई द्वारा पता किया जा सकता है तो ये आप इसको अपने हिसाब से या फिफ्टी मार्कर्स इसको बना सकते 
सकते थे और जो आप एक एक जो स्कीम लिख के आ रहे हैं उसके बारे में दो तीन लाइन लिख के आ सकते हैं तो आपका टॉपिक इज कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज आई बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नेक्स्ट इज मेजर्स इन अ फाइव ईयर प्लान टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट जो फाइव ईयर प्लान हमारे डिफरेंट बनाएंगे उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट फाइव ईयर प्लान आए उनमें जो एम एम्प्लॉयमेंट को जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए कौन कौन से मेज़र लिए गए तो बहुत सारे मेज़र लिए गए फ्रेंड डिफरेंट डिफरेंट जो फाइव ईयर प्लान आए उनमें अलग अलग प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स चलाए गए जो कि थे कि जिनसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गए जैसे सबसे पहले आया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 78 एंड 79 के अंदर आया था इसको आई से आप अच्छी तरह से समझते होंगे ठीक है जो फुल करता था एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज रूरल एरियाज़ के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट देने के लिए प्रोग्राम था उसके बारे में ड्रॉट एरिया प्रोग्राम कहीं पर यह भी आया गया था ठीक है जो ड्रोटपोन एरिया में चलाया गया था सिक्स प्लान के अंदर इसके अंदर 301 करोड़ रुपए दिए गए सेवन प्लान में भी 474 करोड़ रुपीज इसमें समर्ज किए गए जवाहर लो रोजगार योजना फिर इसको जवाहर रोजगार योजना मनरेगा वगैरह योजना इनको काफ़ी मर्ज किया गया ठीक है ये क्या डल गया मेरे से ये मनरेगा है फ्रेंड्स मनरेगा 2005 ठीक है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम लाई गई 1994 के अंदर ठीक है ये एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस की थी ये हंड्रेड डेज की अनस्किल्ड लेबर रूरल पुअर के लिए थी फिर ये बाद में मनरेगा भी बन गई ठीक है स्वर्ण जयंती रोजगार योजना स्वर्ण जयंती रोजगार योजना भी आई थी में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम खान मतलब वर्क के बदले खाना दिया जाएगा बिकॉज पॉवर्टी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड पीएम कौशल विकास योजना 2015 में ये भी किसके लिए आई है इसके लिए फॉर योर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़ ये भी एक प्रोग्राम आया था जिसमें जो कुवैत वगैरह एरियाज के अंदर लोगों ने जाके वहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ में जाके कार्य किया था ठीक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड यूथ ये भी एक प्रोग्राम आया था नाइनटीन के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था कि एजुकेटेड यूथ हैं अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं और अगर वो पूरे सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड किया गया ये उनमें उनको पच्चीस हज़ार तक दिए गए थे लोन में ठीक है नेहरू रोजगार योजना एंड इसके अलावा भी पी एम ओके इसके अलावा भी फ्रेंड्स जैसे नेशनल नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन तो ये भी आपके अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ अर्बन लाइवलीहुड मिशन रूरल लाइवलीहुड मिशन तो ये मैं इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं डाला ये मेजर स्कीम्स है और इनको आपको डिफाइन करके आना है जिससे आपका जो uh, आपका फिफ्टीन मार्कर्स है वो कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड रूरल लाइवलीहुड मिशन आप इसके अंदर डाल के आ सकते हैं ठीक है और स्किल इंडिया वगैरह भी नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट ऑफ ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान इन अ लाइट ऑफ ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ टारगेट्स तो यहाँ पे आपको ग्रोथ टारगेट बताने थे और ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान में ऐसे कौन से जो प्रोजेक्ट चलाए गए जिनमें से ग्रोथ को लेके वो ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए इफेक्टिव हैं तो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान बारह से सत्रह तक रैपिड सस्टेनेबल एंड मोन इंक्लूसिव ग्रोथ इसका जो इसका एम था मोटो था और टारगेट इसने रखे थे कि जी डी पी होगी एट परसेंट ग्रोथ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट फोर परसेंट एंड मैनुफेक्चरिंग ग्रोथ रेट इज टेन परसेंट दीज आर द टारगेट अब इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट चलाए ये यहाँ पे आपको बताना था और ग्रोथ टारगेट्स तो मैंने यहाँ पे बता दिया प्रोजेक्ट कौन कौन से चलाए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए लाइक मेक इन इंडिया ठीक है डेवलपमेंट करने के लिए मेक इन इंडिया कंपेन लेके आए गए जिसमें सब कुछ इंडिया में डेवलप होगा इंडिया के लोगों की डेवलपमेंट होगी ग्रोथ इंक्रीज होगी स्किल इंक्रीज होंगी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी लाइवलीहुड जनरेट होगा ठीक है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया अटल इनोवेशन मिशन जिसके लिए अटल टिंकरिंग लैब लगाई गई ठीक है बड़े बड़े आई के अंदर यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब लगाई गई ताकि उनको इनोवेशन के लिए मोटिवेट किया जाए बच्चों को कि वो इनोवेट इनोवे अच्छी अच्छी इनोवेशन करें और देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो स्किल्स भी जनरेट हो जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़े तो ये इसके अंदर सकते और हमारी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब कुछ भी डेवलपमेंट हो स्किल इंडिया प्रोग्राम भारत माला प्रोजेक्ट भारत नेट प्रोडक्ट एंड ग्लोबल इनोवेशन मिशन तो ये सब कुछ फ्रेंड आप इसके अंदर डाल सकते थे प्रोजेक्ट के अंदर और ये जो प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिनके बारे में पता होना चाहिए तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू यहाँ पे मैं इन सभी को एक्सप्लेन करके नहीं आ, आ सकती हूँ इसमें से ये जो प्रोजेक्ट है इनको आपको जैसे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है लाइक like, 
भारतमाला भारत नेट प्रोजेक्ट मतलब विलेजेस को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना ठीक है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है भारतमाला भारत नेट प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये भारतमाला प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ठीक है तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर डालना है और ये जिस जो आपके ट्वेल्व मार्क क्वेश्चन को जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उसको ओके okay, तो जो क्वेश्चन को खत्म करते हैं आपके फिर एग्रीकल्चर अगर यहाँ पे हमसे पूछा गया है एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है डबलिंग द फार्मर इनकम ठीक है जो हमारा एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने के लिए जो हमारी फोर परसेंट इसकी हमारी ग्रोथ रेट हमें करनी थी तो ये जो डबलिंग द फार्मर इनकम है इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए चलाए जा रहे हैं ये आपको इसके अंदर लिख के आना था इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग ये सारे जो हैं हमारे मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए हैं इसके लिए और ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप करता है ये ग्लोबल इनोवेशन इनोवेशन मिशन ये स्किल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए आप जो डबलिंग द फार्मर इनकम है उसके अंदर जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं वो यहां पे आपको लिख के आने थे तो ये काफी बड़ा पार्ट प्ले करता है आपका कि डबलिंग द फार्मर इनकम के अंदर हमारे जैसे थे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है जो स्टोरेज है उनकी फैसिलिटीज देनी है पर क्रोप मोर ड्रॉप एग्री इरीगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ठीक है और हमारे जो हमने जो जो यहां पर मेन्योर का यूज करना है ठीक है कंपोज पोस्ट का यूज करना है ठीक है ग्रीन फार्मिंग जो करनी है ये सब कुछ जो इसके अंदर इनिशिएटिव थे जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को एनहांसमेंट करने के लिए और जो लूप होल्स हैं इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ये सब कुछ इन गैप को कम करके एग्रीकल्चर को इनकम तो ये जिनसे हमारा एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और एग्रीकल्चर में फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर लिख के आना था जो कवर करते हैं आपके 15 मार्कर्स तो आप में इसमें पॉइंट वाइज लिख के और इनको अलग अलग डिसइंटीग्रेट भी कर सकते हैं और इकट्ठे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी लिख के आ सकते हैं एक एक दो दो लाइनें आपको इसके बारे में लिखनी है ठीक है दिस इज ऑल फॉर द डे थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो कमेंट फॉर योर वर्दी फीडबैक थैंक यू हैव अ नाइस जय हिंद जय भारत टेक केयर बाय बाय